Okay. Karibu katika mwendelezo wa tutorial zetu kutoka hapa Maimari Pro. Na leo tutajifunza eh, kwa mara ya kwanza jinsi unavyoweza kuitumia Adobe Illustrator. Kwangu mimi leo nimetumia Adobe Illustrator CC 18. Kwa hiyo unaweza ukatumia tu Adobe Illustrator yoyote kama CS6, CS6, CS6 15, 17, 18 hata 19. Kitu muhimu unachotakiwa kuzingatia kwamba uko na Adobe Illustrator. Tutorial hii itaonesha ita, ita jinsi gani kwa mara ya kwanza kabisa unaweza kutumia Adobe Illustrator. Kwa nini Adobe Illustrator? Na kwa nini unashauriwa uwe na, uwe na, na, na ujuzi wa kutumia Adobe zaidi ya moja? Maana kama kama ni designer ambaye unategemea kwa designer mzuri baadaye kuna vitu ambavyo kuna mazingira uwezi tu kutumia Adobe Photoshop peke yake kwamba unahitaji kujua pia Adobe Adobe Illustrator na Adobe nyingine ambazo zimebakia Adobe Illustrator ni, ni, ni powerful sana hasa kwa mambo ya logo design na iko vizuri na pendezo kwa sababu inatumia vector na sio ya, inatumia vector mode na sio ile pixel mode unapozungumzia vector mode na pixel mode means kwamba kitu kinapokuwa kwenye mfumo wa vector hata ukikizoom vipi kinakuwa hakipotezi ile ile ule uasili wake lakini unapoizungumzia pixel mode means kwamba kitu chochote unapokizoom kinakuwa kinapoteza e, ule uhalisia wake kujifunza zaidi unatakiwa uendelee tu ku stay kwenye hii channel yetu ya Maimari Pro kwa sababu ndio mwanzo kabisa wa Adobe Illustrator. Kuna kitu kimeandikwa file new ata create kwa kutumia option hii. C6 kwa wale ambao wanatumia CC za karibuni kama hii 18. Wakija tu hapa pameandikwa create a new project. Hii ni create new na hizi ni recently project ambazo nimezifanya. Okay kwa hiyo tu unaweza ukafungua kama mimi nitatumia tu hapa setting ni sawa ukitumia file ukitumia hapa the same kwangu tu mimi leo acha tu nitumie setting yoyote ambayo niko nayo unaweza tu kutumia kama ya kwangu kwa kutumia point whatever au weka tu yote kwa sababu hatuzungumzii professional thing ambayo tunaenda kuifanya bali tunazungumzia tu jinsi gani tu unaweza ukatengeneza kitu ambacho eh, kitafanyika kita, kita, kita kwenye Adobe Illustrator kwa hiyo hate kama ilivyo hate artboard na artboard kwamba hii ni sehemu ambayo unaenda kuifanyia kazi ziko ngapi means ni kama ni, ni kama kazi ngapi unaenda kuzifanya ukisema artboard 1 maana yake itatengenezwa artboard moja ukisema mbili zitatengenezwa mbili sehemu ambazo unaenda ku work with kwa hiyo hichi ni kipimo ambacho umetumia ni point point inafanana sana na na pixels point na pixels are the same kama unavyoona hata nikibadilisha nikiweka point na kuwa ni ile ile kwa hiyo na hizi ni, 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 ni aina ambazo tayari kwenye Adobe Photoshop umejifunza inchi, milimita na sentimita. Ni vipimo tu ambavyo ina depend na kazi gani unataka kuifanya. Hii ni height, hii ni width eh, na orientation ya ya ya, ya, ya artboard yako itakuwaaje. Kuna landscape na portrait, kwa hiyo unaweza ukatumia kama ilale au desimama. Lakini hizi ni, 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 ni kama ni kama margin unaweza tukatumia hizi margin kama unavyoona kwamba tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kuset vitu vetu ama guide yetu kwenye kazi zetu na hapa maana yake imekuwa linked hapa umeondoa linked hapa imekuwa linked minzi hapa ikiwa linked ukibadilisha moja zote zitabadilika the same Ukiondoa linked ukibadilisha moja only ile moja tu ambayo umebadilisha ndio itakuwa inabadilika kama hivyo unavyoona. Huko tuziweke linked tuzirejeshe kama zipokuwa zero kama hivyo. CMYK kala hii ni kala ambayo inatumika kwa ajili ya kufanya printing. Mara nyingi mara nyingi sana wanapendelea wale ambao wanafanya printing kazi za printing ndio watumie hii kala. Lakini wale ambao wanafanya kazi za posting na mambo mengine ya kawaida tunakuwa tunapendelea tuna zaidi tutumie RGB kala. Kitu kama kama hicho. Then hii ni aina ya kazi ambayo unataka kuifanya. Unafanya resolution yako hapa ndo dadila. Unataka medium, unataka screen, unataka high. Mimi tunapendelea kwa kwa kawaida tu utumie media ambao ni 150. Utumie tu media. 
preview iwe default something like that okay kwa hiyo baada ya hapo uta create okay kwa hiyo hizi zilikuwa tu ndo setting muhimu ambazo natakiwa kuzielewa ayo wakati wa kuanza adobe adobe illustrator kwa hiyo uta create a new a new project project yako itafunguka kama hivyo e, baada ya hapo utaona artboard yetu ni moja tume create eze iwe 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 ni moja kwa hiyo e, itakuwa ni kitu kama hiko e, kuna basic tools ambazo unatakiwa kuzijua kama ni beginner tools ya kwanza inaitwa selection tools ambayo unaiona hii ni tools ambayo inatumika kwa ajili ya kuselect una kazi zako umezitengeneza unataka kuzi kuzselect tunatumia hiyo selection e, selection tools tools ya pili inaitwa direct eh, direct selection tools. Ushafanya kazi zako pia tutaona jinsi gani inatumika. Tools nyingine muhimu ambayo tunaitumia ni, ni, ni pen tools kama ilivyo kwenye Adobe Photoshop. Pia pen tools tunaweza tukaitumia kwenye Adobe Illustrator. Kuna tools nyingine ambayo tunaita ni ni ni, ni, ni type tools ya kuandikia. Kwa hiyo type tools hii tunaitumia kwa ajili ya kuandika kama tunavyoitumia kule kwenye Adobe eh, Adobe Photoshop. Na tools nyingine ambao ni muhimu ni ni, 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 ni tools hizi ambazo ni, ni za maumbo. Tunasema ni tools hizi za maumbo. Ni tools ambazo tunazitumia. Kwa hiyo nitaonesha moja moja na jinsi gani tunavyoweza kuzitumia. Tuanze na tuanze na tuanze na pen tools. Pen tools tunaitumiaje? Tunabadilisha rangi kwanza tuone jinsi gani tunaweza tukaitumia pen tools yetu. Naweka tu rangi yoyote kama hivyo maybe. Afu naanza kuitumia pen tools. Pen tools tunaitumia kwa ajili ya kuchorea. Tunachorea kitu chetu tunataka kuchora maybe chochote tunatumia pen tools kama hivi. Kwa hiyo tunaweza tukatumia tu kwa ajili ya kuchora kitu chochote kwenye pen tools kama hivi tumechora umbo letu kama hilo kwa kutumia pen tools. Kwa hiyo pen tools kwa ajili ya kukat lakini hapa pia unaweza kuitumia kwa ajili ya kuchora kitu fulani. Kitu kingine ambacho tunaweza tunatakiwa tukijue kwenye eh, Adobe Illustrator ni selection tools. Means baada ya kuchora umbo lako unataka kuliselect kama hivi. Pengine unataka kulibadilisha rangi au nini au kufanya kitu kingine lakini Adobe Illustrator yangu ime nime change mode kwa hiyo nitarejesha kwenye mode ambayo kwako ipo ya kawaida na nitarejesha essential class na hii itakuwa ndo rangi ambayo kwako eh tools ambayo utakuwa unatumia huko kwako wewe Okay Hapa tutaelewana sasa vizuri kwa hiyo umbo lako sasa hivi liko kwenye mfumo huu. Kwa hiyo ukitumia selection tools utatumia kwa ajili ya kuselect kama hivi. Afu ukitaka kubadilisha kama ni baadhi ya rangi, kala, nini na mambo mengine kabayo ndio utatumia hapo. Kwa hiyo fill imekuwa empty unaweza ukachagua tu rangi yote ni fill, ukashifill kama hivyo. Kwa kutumia nini? Baada ya kuiselect hili umbo lako kama kama hivyo. Okay, utatumia tutaonesha tools nyingine ambayo inaitwa Re, eh, rectangle tools hii ni kwa ajili ya kuchora rectangle hii naifuta hii ni kwa ajili ya kuchora rectangle kwa hiyo unaweza ukachora rectangle yako kama hivi afu ukakuta selection tools unatumia kuselect pia kama kitu kama hiko kwa hiyo rectangle tools ni tools ambayo eh, unaitumia kwa ajili ya kutengeneza maumbo tofauti tofauti kwa mfano jinsi unavyoweza kuitumia direct selection tools yako inakuwaaje kwamba direct selection tools eh kwamba kwenye rectangle tools kwanza before adienda kwenye direct selection kwenye rectangle tools hii ni rectangle kwa hiyo kama ilivyo kwenye Adobe Photoshop na kwenye Adobe Illustrator the same means kwamba hii itakuwa na fill afu itakuwa na stroke hapa ulivyoona kuna kitu cha fill lakini pia naweza nikatengeneza stroke kwenye rectangle yangu kwa hiyo stroke iko empty unaweza ukaifanya ikawa na rangi stroke is here okay pa ukubwa kidogo yeah kwa hiyo jinsi utakavyoyengeza stroke ndio jinsi utakavyoona mabadiliko kwenye eh, kwenye rectangle yako unaweza ukabadilisha rangi ukachagua nataka rangi hii kitu kama hiko okay kwa hiyo utakiwa tu ujifunze kitu kitu kama hiko kwa hiyo nitadelete nataka nionyeshe jinsi eh, rectangle eh, 
jinsi inavyotumika direct selection tools naomba nirejeshe kama niwe empty naweza kuifanya tu iwe empty sorry na delete hii ndio nataka naweza kuifanya iwe empty kwamba stock niondolee stock afu rectangle yenyewe nimechora vibaya kwa hiyo jinsi ya kuchora rectangle ambayo itakuwa ni, ni rectangle utabonyeza shift afu utachora kama hivyo manake hiyo ni rectangle ambayo iko sawa unaweza ukabadilisha kala kama hivyo okay direct selection tools tunaitumiaje sasa unapo select kwa kutumia selection tools kawaida unakuwa una select the whole stem au whatever lakini unapozungumzia direct selection tools kama ilivyo jina lake direct selection tools unakuwa una, unaweza ukaselect kama hivi naweza nkaifinya kama hivi umbo langu ukaona jinsi gani nafinya nimefanya duara naweza nkarejesha naweza nkarejesha tena ikawa the same kama mwanzo kwa hiyo pia lakini unaweza ukaitumia hii direct selection uka select kitu kimoja tu ama ama ni engo moja tu kwa hiyo unaweza ukachagua engo hii maybe uka select kama hivi afu ukaifinya kwenye engo hii ukaifinya kama hivi afu na kwenye engo hii ukaifinya kidogo kama hivyo kwa hiyo ukatengeneza kitu ambacho eh, kina 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 muonekano fulani kwa hiyo hivyo ndio jinsi tunaweza tukaitumia E, tunapoweza tukaitumia e, direct selection tools kwenye Adobe e, Illustrator. Lakini kitu kingine ambacho ni tools tunachotakiwa kujifunza ni, ni hii line segment tools. Line segment tools inatumikaje? Line segment tools tunaweza tukaitumia bila hii nipunguze kidogo niweke pembeni. Line segment tools kwenye hii rectangle tools tunaweza tukachora maumbo ya aina tofauti ukifungua kama ilivyo kwenye Adobe eh, Photoshop. Kwa hiyo naweza nikachora umbo ile like, clips ya madwara. Alafu nikatumia line segment tools kwa ajili ya kuchora line. Hii tunaitumia kwa ajili ya kuchora line. Na unaweza ukachora line kwa kubonyeza shift ukafuka uka, ukachora kama hivyo ili iwe ni, ni, ni line ambayo iwe ni line ambayo obviously itakuwa ni ime ni, ni straight line ndio tukasema. Ukawa mstari ambao ume umenyooka kabisa kwa hiyo hiyo ndio line inavyokuwa kama hivyo hii ndio tunasema ni ni line lakini hii line ina kazi nyingi sana kwenye Adobe Adobe Illustrator mara nyingine line tunaitumia kwa ajili ya kukata kitu kwa mfano kwa mfano mimi nimechora line hapa nachora hapa katikati ya duara pa kama hivyo lakini line yangu ina stroke kubwa naomba nipunguze kama hivyo maybe iwe ni moja kama hivyo lakini hii line baada ya kuichora nikaingia kwenye object afu nikasema path divide object below utakuta kwamba hili umbo langu sasa nimeligewa sehemu mbili kupitia ile line kwa hiyo sasa hivi ninaweza hii nikaibadilisha rangi nikasema hii iwe rangi nyingine na hili liwe rangi ni rangi nyingine. Hafu yenyewe haya yakawa kitu kama 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 hivyo. Kwa hiyo hii, hii line ina kazi nyingi 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 sana. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza zaidi kwa jinsi gani unaenda una, unaenda kukaa kwa kwa hii channel kwa sababu ni mwanzo wa Adobe Illustrator kwa hiyo usikose hata kidogo e, tutorial nyingine za Adobe Illustrator ambazo zinafata. Kwa hiyo type tools unaweza ukaandika hapa e, hii tukasema kwamba ni first illustrator tutorial kitu kama hiko kwa hiyo pia line tools unaweza ukaona kwamba line tools kuna ku stay center kuna kitu kama hicho kuna kuongeza ukubwa unaweza ukaongeza ukubwa maneno yako kama hivyo kuongeza ukubwa kama hivyo kaongeza ukubwa kama hivyo au ukachange aina za hati ukachagua zozote ukachagua zozote e, kuna unaweza ukaika kama ni regular au nini hati zako kwa hiyo ni kitu kama hiko ambako unatakiwa e, ujifunze for the first 
Kwa hizo hizo ndo zilikuwa basic tools. Kuna tools nyingi na tutaoneshana. Kwa mfano kuna tools nyingine ambayo inaitwa brush. Brush, brush, brush ni hii. Hii ni kwa ajili ya kupaint unaweza ukachora tu vidude. Kwa unaweza ukawa na idea fulani unataka kuichorea ukatumia hii brush. Okay na kuna tools nyingine inaitwa laser tools, eraser tools, sio laser tools, sorry ni eraser tools na hii kama ilivyo eraser unaweza hii tunaitumia kwa ajili ya kufuta. Kwa hiyo tumechora tunaweza tukafuta tulicho kiandika. Kama vile ambavyo inatumika kwenye Adobe, Adobe Photoshop ndio Adobe Illustrator pia inatumika hivyo hivyo kwa ajili ya kufuta. Kwa hiyo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kufutia hii tools yako. Na hisi hapo unaweza ukawa umepata knowledge fulani kama wewe ni beginner au hujawahi kuitumia Adobe Illustrator utakuwa umeelewa kitu gani tunaenda kukifanya hapo mbele kwenye kwenye Adobe Illustrator Thank you Usi, usisahau kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kupata mafunzo yatakayoendelea zaidi